Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kali ini kita digemparkan dengan keputusan mahkamah yang pastinya juga membuatkan Sanusi mungkin dalam ketakutan. Kita tak pasti apa keadaan Sanusi selepas mendengar keputusan mahkamah yang diumumkan baru sebentar tadi. Kita dikejutkan saat subuh yang amat uh, indah ini. Apabila Anwar sah dapat perintah injuksi interparte terhadap Sanusi. Datu Sri Anwar Ibrahim memperoleh perintah injuksi interparte dua belah pihak bagi menghalang Menteri Besar Kedah Datu Sri Muhammad Sanusi Maknur daripada mengulangi dan menerbitkan semula kenyataan didakwa memfitnah Anwar Ibrahim. Injuksi terbabit adalah berkaitan kes saman fitnah yang difailkan Perdana Menteri terhadap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jenderi itu berhubung ucapan didakwa berbau fitnah dalam satu kempen ceramah jelajah PNBS Tambun pada November tahun lalu. Hakim Mahkamah Tinggi di Alusata, Mahazan Mat Taib, membuat keputusan itu hari ini. Selepas mendengar hujahan peguam, Datu S. N. Nair yang mewakili Anwar dan peguam Yusfarizal Yusuf yang bertindak bagi pihak Muhammad Sanusi pada 16 Oktober lalu. Menurut Nair ketika dihubungi pemberita hari ini, mahkamah membenarkan permohonan anak guamnya yang memberikan injuksi interparte sehingga kes saman utama diputuskan mahkamah. Beliau berkata, Muhammad Sanusi juga dilarang mengeluarkan kenyataan serupa atau yang mempunyai kesan sama dalam apa jua cara, bentuk atau lain-lain yang mempunyai kecenderungan untuk menggambarkan Anwar sama ada secara langsung atau sindiran seperti dalam pernyataan tuntutan anak guamnya. Katanya, mahkamah kemudian menetapkan 19 Februari depan melalui prosiding e-review di hadapan pentadbir pendaftar bagi status terkini pemfailan dokumen sebelum perbicaraan. Pada 30 Julai lalu, Mahkamah Sama membenarkan permohonan Anwar untuk mendapatkan permohonan injuksi ex parte sebelah pihak berhubung perkara sama. Berdasarkan penyataan tuntutan, Anwar mendakwa pada 13 November tahun lalu Muhammad Sanusi yang juga pengerusi Perikatan Nasional PN Kedah memberi ucapan pilihan raya pada ceramah itu sebagai menyokong calon PN bagi Parlimen Tambun. Datu Sri Ahmad Faizal Azumu dengan ratusan pengunjung menghadiri ceramah itu. Anwar mendakwa ucapan dalam ceramah itu diterbitkan atau menyebabkan penerbitan semula dan disiarkan secara siaran langsung dalam aplikasi Facebook di bawah nama Faizal Azumu yang mendapat tontonan lebih 88,000 kali, 531 reaksi dan 58 kong, kali kong perkongsian dan 384 komen setakat tarik pemfailan saman itu. Pengurusi Pakatan Harapan PH itu mendakwa pada 14 November tahun lalu Kenyataan fitnah daripada video itu telah dipetik oleh Malaysia Kini dan portal berkenan menerbitkan satu artikel dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris bertajuk Kes Liwat Anwar dulu kasihan sungguh sekarang pas kata kena pakia Anwar pikia karena pikia kata laporan ini Anwar mendakwa kenyataan fitnah itu antara lain membuat maksud planatif mendapat pengampunan diraja melalui penipuan dan kekal tidak diampunkan serta telah memperdayakan yang dipertuan agung seorang pembohong tidak boleh dipercayai, tidak beritika dan mengkhianati mandat rakyat Planatif mendakwa kenyataan itu adalah tidak benar, keji serta berniat jahat dengan tujuan untuk menghasut orang ramai dan menimbulkan kebencian pribadi terhadapnya dan PH semasa tempo berkempen menjelang pilihan raya umum ke-15 pada 9 November tahun lalu. Anwar mendakwa kenyataan fitnah itu menyebabkan ia dihina, mendapat cemuhan daripada masyarakat selain memudaratkan image dan reputasi baiknya sebagai presiden PKR, 
Pengurusi Pakatan Harapan Ahli Parlimen Tambun, Perdana Menteri ke-10 dan Menteri Keuangan Malaysia. Anwar mendakwa pada 16 November tahun lalu, Planatif melalui peguamnya menuntut defendan menarik balik memohon maaf mengaku janji untuk tidak mengulangi dan membayar ganti rugi kepada Planatif. Namun defendan melalui surat peguamnya bertarik 7 Disember tahun lalu membalas surat dan menyatakan pengakuan tidak berbelah bagi mengenai fakta dalam ucapan itu. Sehubungan itu, Planatif memohon ganti rugi am teruk serta teladan selain perintah dan menghalang defendan daripada terus mengungkap, mengarang, menerbitkan atau, mener, uh, atau menerbitkan semula kenyataan serupa terhadap planatif serta relief lain yang difikirkan sesuai oleh mahkamah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini perkembangan terkini tentang isu yang menyayat hati seluruh rakyat Malaysia berkaitan dengan isu langgar lari seorang pelajar berumur 17 tahun. Kejadian itu menyebabkan hati rakyat Malaysia meruntun, jatuh dan amat kesal dengan kejadian tersebut. Ramai yang memberikan komen kata mereka keadilan harus ditegakkan. Tidak kiralah mereka pangkat apa, tidak kiralah mereka berstatus apa, dan tidak kiralah apa pekerjaan mereka, mereka harus dihadapkan ke mahkamah atas perbuatan kejam tersebut kata mereka lagi. Netizen mahu kalau... Uh, kes ini disiarkan secara langsung supaya semua rakyat Malaysia mengetahui perkembangan terkini dan semasa muktahir tentang isu langgar lari tersebut kita digemparkan dengan kejadian seorang pelajar berumur 17 tahun telah dilanggar lari oleh seorang uh, polis yang berpangkat tinggi akhirnya hari ini Hati semua rakyat Malaysia menjadi lega, kata penganalisis, apabila DSP didakwa bunuh pelajar. Bukan sekadar hanya langgar lari ataupun dengan tanpa niat, tetapi orang yang telah melanggar tersebut telah didakwa dengan dakwaan bunuh pelajar. Pegawai kanan polis berpangkat DSP yang terbabit dalam kes kematian seorang pelajar lelaki tingkatan 5 pada Jumaat lalu didakwa di Mahkamah Magistrat Ipoh hari ini atas tuduhan membunuh. Pertuduhan terhadap Muhammad Nazri Abdul Razak 44 tahun dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati atau penjara minimum 30 tahun atau maksimum 40 tahun dan jika dihukum mati hendaklah disebat tidak kurang 12 sebatan. Pegawai yang bertugas di Ibu Pejabat Polis Kentijen IPK Kedah itu dihadapkan di hadapan Magistrat S. Puninta. Dia didakwa membunuh Muhammad Zaharif Afendi Muhammad Zamri, 17 tahun di Taman Jalan Taman Jati 1 dekat Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Jati, Meru antara 12.05 hingga 12.40 tengah hari 15 Disember lalu. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan berikutan kes bunuh di bawah bidang kuasa mahkamah tinggi lapor berita harian online. Pegawai kanan polis itu kelihatan tenang sepanjang prosiding namun abang mangsa Zarul Fitri 29 tahun tidak dapat menahan sebab ketika pertuduhan dibacakan. Punita menetapkan 7 Februari depan untuk sebutan kes sementara menunggu laporan kimia. Terdahulu dalam insiden yang berlaku pada Jumaat lalu, pegawai tersebut yang memandu produa Ativa didakwa melanggar pelajar SMK itu yang sedang menunggang motosikal. Remaja itu maut di tempat kejadian selepas cedera di bahagian dada dan abdomen. Pendakwaan dikenalikan timbalan pendakwa, pegawai pendakwa raya Azlina Rashid Ketua Timbalan Pendakwa Raya Khairul Azrim Mamat Timbalan Pendakwa Raya Wan Azimah Yaakob Timbalan Pendakwa Raya Af Zainizam Abdul Aziz Timbalan Pendakwa Raya Saiful Akmal Muhammad Said Timbalan Pendakwa Raya Nasrul Hadi Abdul Ghani Timbalan Pendakwa Raya JS Geta dan Timbalan Pendakwa Raya Lo Kien Hui Dalam komen netizen di dalam ruangan Malaysia kini kata mereka 
nak tunjuk dia ada kuasa lu tu kesian budak tu kata mereka prejudis kata dah jadi tren kebiasaan apabila anggota polis yang ke mahkamah berselubung kepalanya itu persoalan beliau saudara-saudara sekalian semoga kebenaran dapat ditunjukkan dan kebenaran dapat ditengahkan, ditegakkan Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.